എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ചില പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റുകൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് എക്സെപ്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിലും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബില്ലടിക്കാൻ ഇനി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ഡേറ്റ് വരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് നമ്മളുടെ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നതെങ്കിലും ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലാണ് അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് നാളെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ബില്ലടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സഹായിക്കുക പുതിയൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോൽ വരിക അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ വരിക സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൻ ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കമ്പനിയുടെ പേര് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുക യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് എത്തും ജി എസ് ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ നോൺ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് നോ ആണ് വേണ്ടത് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ ഓൺ വാല്യൂലാണ് വരിക ഐറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ ഐറ്റം റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോസിൽ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷനായ ടാക്സബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ ടാക്സബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ റിവേഴ്സ് ചാർജ് അപ്ലിക്കബിൾ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ഈ ഐറ്റത്തിന് ബാധകമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഇൻഎലിജിബിൾ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഐറ്റം ജി എസ് ടിയിൽ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ ഇൻഎലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ഇതിന് ഇൻപുട്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് എസ് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ടാക്സ് ഇരുപത്തേഴ് മുതലുള്ള ടാക്സ് ഏതാണോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഐറ്റമായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ടാക്സ് എങ്കിൽ ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അതായത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സിലാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ടാക്സും സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വരും ഇതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റം പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടാക്സിനനുസരിച്ച് പുതിയൊരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ടാക്സ് മാറിയ ഒരു ഐറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോൽ വരാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ വരാം അതിൽ ഓൾട്ടറിലാണ് വരേണ്ടത് ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് അല്ല ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ടാക്സ് പുതിയ ടാക്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടാലിയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ ഐറ്റം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വരെ മാ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ
നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് താഴെയും കൊടുക്കണം അത് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം എച്ച് എസ് എൻ അടിക്കുക കാരണം അതൊരു കമ്മോഡിറ്റി കോഡാണ് നോ നോൺ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് നോ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ വാല്യൂ ആണ് ടാക്സബിൾ റിവേഴ്സ് ചാർജും ഇൻഎലിജിബിൾ രണ്ടും നോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെറ്റ് ആൾട്ടർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് അടിക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സിൽ അതിൻ്റെ ഫൈവ് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നമുക്ക് ഏത് ടാക്സാണ് അപ്ലിക്കബിൾ വരിക പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇരുപത്തേഴ് ജൂലൈക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സിലേക്ക് ഐറ്റം മാറുള്ളൂ എൻ്റർ അടിച്ച് സേവ് ആക്കാം സേവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴ് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഐറ്റത്തിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സിലേക്ക് എത്രയിലേക്കാണോ നമ്മൾ മാറ്റിയത് അതിലേക്ക് മാറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമ്മളുടെ പല ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടാക്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗവൺമെൻറ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് ആക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ബട്ടൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പല ഡേറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടോ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ കണക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസും നിങ്ങളുടെ എന്താവും തെറ്റാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലല്ല ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ബട്ടൺ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചില ഐറ്റത്തിന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഈ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വരുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇൻഎലിജിബിൾ നോൺ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് നോ കൊടുത്തു ഓൺ വാല്യൂ കൊടുത്തു ടാക്സബിൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിൽ റേറ്റഡ് ആണ് നിൽ റേറ്റഡ് നമുക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം സ്കിപ്പ് ആവും സ്കിപ്പ് ആയിട്ട് അതായത് സെറ്റ് ആൾട്ട ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ടാക്സ് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ടാക്സ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം സീറോയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മൂന്ന് ഡേറ്റ് കാണാം ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ എന്നാണോ കൊടുത്തത് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ അടുത്ത ഡേറ്റ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഐറ്റം മാറിയത് അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് എസ് ആക്കിയാൽ പോലും അതിൽ നമുക്ക് എസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് സം കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇതിലേക്ക് പോകില്ല അതിന് പകരം ടാക്സിബിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ടാക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടാക്സ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ പുത
ഇരുപതാണ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് റേറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് ഇൻക്ലൂഡിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടക്കമുള്ള റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മളുടെ റേറ്റിലേക്ക് വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു റേറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റാണ് അതായത് ഒരു സാധനത്തിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ടാക്സ് അടക്കമുള്ള റേറ്റാണ് നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് വന്നത് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ ടാക്സ് ലെസ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എമൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ റേറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എമൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടേത് നമ്മളിതിനെ ഇരുപത്തേഴിന് മുന്നേ വരെ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ ടാക്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പതിനായിരത്തിലേക്ക് വന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം മീൻസ് എമൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് ആയിരം ആയിരം രൂപ ടാക്സ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമ്മളുടെ റേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ടാലി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടാക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടാക്സ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മളുടെ ബട്ടൺ ബാറിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കുറി എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ തൊട്ട താഴെ ആയിട്ടാണ് ടാക്സ് അനാലിസിസ് ബട്ടൺ ഉള്ളത് ഈ ടാക്സ് അനാലിസിസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണോ ടാലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മൗസ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടേ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബട്ടൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളുടെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എത്രയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ടാക്സ് വന്നതെന്നുള്ള ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സി ജി എസ് ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അവിടെ വന്നു എസ് ജി എസ് ടി രണ്ടും ടോട്ടലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്മളുടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് റേറ്റാണ് ഇവിടെ വന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനായിരം പ്ലസ് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് അറുന്നൂറ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി നമ്മൾ ഇതേ സാധനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡേറ്റ് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഏഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ആയിരത്തിന് പകരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അറുന്നൂറിന് പകരം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ടാക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് എത്രയാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടാക്സ് മാറുമ്പം നിങ്ങളുടെ ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് ഐറ്റത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടാക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഉള്ളത് ആ ഡേറ്റിൽ
അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡേറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്പീഡുകാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ച് എൻ്റർ അടിച്ച് ഒറ്റ ഒറ്റൊരു പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാക്സിൻ്റെ ഡേറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം എന്നുള്ള ഡേറ്റ് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അവസാനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവസാനം അല്ല പറയേണ്ട ശരിക്കും എന്നാലും ഞാനത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന ദിവസം മസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യം ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുന്നവർ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കപ്പ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല പക്ഷേ ബാക്കപ്പ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടെൻഷനും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ലോസിനുള്ള ചാൻസും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുക കഴിയുന്നതും നിങ്ങളൊരു ഒരു വീക്കിലോ ഒരു മാസത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട് സോഴ്സിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് പെൻഡ്രൈവ് സേഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പെൻഡ്രൈവ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പെൻഡ്രൈവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ സോഴ്സ് നിന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സേവ് ആവുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ എടുത്ത് വെക്കുക കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് ടാലി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാലി റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളൊരു ബാക്കപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക കഴിയുന്നതും വീക്കിലി തന്നെ ഒരു ബാക്കപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ എന്നെ സഹിച്ചതിനും കണ്ടതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ടാലിയുടെ ഹെൽപ്പിൻ്റെ പോർട്ടലാണ് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഹെൽപ്പ് ഡോട്ട് ടാലി സൊല്യൂഷൻസ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ഡൗട്ടുകൾ വരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം പ്രജിത്ത്